Sie haben auf Boden geschlafen, wo vorher gesprüht worden ist. Sie haben das Wasser getrunken, ähm, wo vorher gesprüht worden ist. Ähm, sie haben Dinge gegessen, ähm, wo natürlich die Flugzeuge vorher drüber geflogen waren. Also man hat dem Militärangehörigen gesagt, es sei Moskitospray, völlig harmlos. Ähm, dann hat man irgendwann gesagt, ja, es ist ein Entlaubungsgift, aber es ist überhaupt äh, völlig schadensfrei für Menschen und Tiere äh, und Pflanzen und ähm, entlaubt die Bäume, so dass man die Nahrungsmittelvorräte des Feindes vernichten kann, dass man den Feind überhaupt sehen kann in diesem dichten Dschungel. Ähm, das heißt, ähm, die Soldaten selber, die gekämpft haben, haben eine unrichtige Information erhalten. Ja. The nightmares, constantly. And there are many times I'm just tired. Around Christmas, I had gotten a young replacement, uh, a young man from young African-American from the South. His name was Wilbur. Uh, he was 20 years old. And he had only been with me for a day or two and he asked to speak privately with me. So we went into a bunker and basically he spoke and I listened. And he told me how his family was also very religious and that he had been raised to believe that it was wrong to kill. I said, I come from a Christian home also, and I was taught that it was wrong to kill, except in war, except for your government. And he said, no, it doesn't say that in the commandments. It doesn't say thou shalt not kill except for communists. Thou shalt not kill except for people who disagree with your government. It says, thou shalt not kill, period, punk. And that hit me right between the eyes, and I knew he was absolutely right. Wilbur hält es nicht mehr aus. Er bittet seinen Sergeant, George Maiso, ob er ihn nicht nach Hause schicken könne. George überlegt lange, er weiß, Wilbur hat recht. Auch ihn plagen die Zweifel. Er will aber niemanden bevorzugen. George lässt Wilbur nicht gehen. Wenige Tage nach dieser Entscheidung wird George Maiso durch eine Rakete verletzt nach Amerika ausgeflogen. Über das Schicksal seiner Männer erfährt er erst Wochen später. Painful for me to deal with. I got the word through the stars and stripes that my unit was overrun shortly after that, and everybody was killed, including Wilbur. And that just That was it. I said, there is no possible way I can continue being a soldier. There's no possible way I cannot speak out against the war. Um, there's no possible way that uh, I cannot work to stop the war. And I had also made a decision that If I survive, that I would dedicate the rest of my life to working for peace. Also dem George ging es schlecht. 
dem ging schon schlecht. Äh, der kam tatsächlich zum Flughafen, als ich ankam äh, und war furchtbar abgemagert und ähm, hat dann ja tatsächlich noch bis Tag 47 haben wir noch weiter gefastet. Das war eine schwere Situation. I have two sisters that today still don't speak to me, 30 years later. Not because of how many Vietnamese I killed, but because I spoke out against the war, because I gave up uh, my military career, because I refused to be a hero, because I returned my medal. Ich habe das so wahrgenommen, dass äh, für ihn es eigentlich so war, dass er gesagt hat, wenn mein Land diesen Schritt zur Versöhnung nicht macht, dann mache ich den. Als Einzelner und als ganz persönlich ich als Mensch. Ähm, jenseits von dem, was meine Regierung nicht bereit ist zu machen und zu leisten. Because the project for me is not about the past. It's about what we can do today and what we can do in the future. Everybody in this room knows how horrible war is and that war is not the answer. And I will continue to get my country to accept its responsibility for what it's done to the people in the country of Vietnam. Thank you. Dieser Wunsch, dieses Bedürfnis aus all diesen Schrecken, aus dieser ganzen Hölle, ähm, noch was Positives entstehen zu lassen. Thank you.